ഹലോ മക്കളെ ടീച്ചർ ഒന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അതിലെ പാട്ട് ടു ആയില്ല ദ ഗ്രെയിൻ ആസ് ബിഗ് എസ് എ ഹെൻസ് എഗ് കേട്ടോ എന്താണ് ഒരു കോഴിമുട്ടയേക്കാൾ വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രെയിൻ ഒരു എന്താണ് ധാന്യം അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ് നല്ല എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് കേൾക്കുക കേട്ടോ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇതിലുള്ളതാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഫാമിംഗ് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി ആൻ ആക്ട് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ക്രോപ്സ് ഇറ്റ് ഗ്ലോറിഫൈസ് ലേബർ ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് എ കൺസേൺ ഫോർ ഫെലോ ബീങ്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് എ പെർഫെക്ഷൻ ടു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് റിയലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ ആൾക്കാർ ഈ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനോട് എന്താണ് ഇവിടെ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൃഷി അല്ലേ ഈ കൃഷി എന്നത് എന്താണ് കേവലം വിളകൾ മാത്രം കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ല അല്ലേ എന്താ കൃഷി എന്നത് കേവലം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ല പിന്നെന്താണ് എന്താണ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഗ്ലോറിഫൈസ് ലേബർ അല്ലേ എന്താണ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡെവലപ്പ് എ കൺസേൺ ഫോർ ഫെലോ ബീങ്സ് ആൻഡ് ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് എ പെർഫെക്ഷൻ ടു ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അത് അധ്വാനത്തെ എന്താക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് സഹജീവികളോട് ഒരു ഉത്കണ്ഠ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്താണ് ഫാമിംഗ്സ് അല്ലേ നോക്കൂ റീഡ് ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി ഇനി വായിക്കുക ആൻഡ് റിയലൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫാമിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്താണ് ഈ സ്റ്റീക്ക് കഥ വായിച്ചിട്ട് എന്താക്കുക ഈ ഫാമിങ്ങിന്റെ ഈ കൃഷിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഏർ നമ്മളെ ലൈഫിലും കൾച്ചറിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ സ്വാധീനം അല്ലെ ഈ ഫാമിങ്ങിന്റെ സ്വാധീനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ലൈഫിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കാം അല്ലെ കൾച്ചറിനെയൊക്കെ ദ ഡിസ്കഷൻ എന്താണ് ഡിസ്കഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് വൺ ഡേ സം ചിൽഡ്രൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ എ രാവിൻ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഷേപ്പ് ലൈക്ക് എ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് കോൺ വിത്ത് എ ഗ്രൂ ഡൗൺ ഓഫ് ഡൗൺ ദൗൺ ദ മിഡിൽ ബട്ട് എസ് ലാൻഡ് എസ് എ ഹെൻസ് എഗ് എന്താണ് ഒരു ദിവസം കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്താക്കി കണ്ടു ഇന്ന രാവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മലയിടുക്ക് അല്ലേ അർത്ഥം അറിയാത്തവർ അവിടെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ രാവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയിടുക്കിൽ അല്ലേ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഷേപ്പ് ലൈക്ക് എ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് കോൺ അല്ലേ കോണിന്റെ ധാന്യത്തിനെ പോലുള്ള ആ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അവർക്ക് കണ്ടത് അല്ലേ വിത്ത് എ ഗ്രൂ ഡൗൺ ദ മിഡിൽ എന്താണ് അതിന്റെ മിഡിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു അതിന്റെ മിഡിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ചാല് പോലെ അല്ലെ ഗ്രൂ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് മിഡിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ചാല് പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മള് ഗോതമ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അല്ലെ നടുക്ക് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല ചാല് പോലെ അതേപോലെ ഈ കോണിനും ഉണ്ട് അല്ലെ കോൺ ഓഫ് ഗ്രെയിനും ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഷേപ്പിലാണ് ഗ്രോൺ എന്താണ് കോണിന്റെ ഗ്രെയിൻ ആണോന്ന് അറിയില്ല വലിയതാണ് അല്ലെ ബട്ട് ആസ് ലാർജ് ആസ് ഹെൻസ് എഗ് എന്താണ് അത് കോഴിമുട്ടയേക്കാളും വലുതാണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രെ എന്താണ് ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ചെറിയ കുഞ്ഞതല്ലേ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രെയിൻ എന്താണ് കുറച്ച് കോഴിമുട്ടേന്റെ ആയിട്ടും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്രെയിൻ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ട്രാവലർ പാസിംഗ് ബൈ സോ ഇറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ട്രാവൽ ഈ കുട്ടികൾ അത് എടുത്തു ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു ട്രാവലർ അതിൽ പോയ യാത്രക്കാരൻ എന്താക്കി അത് കണ്ട് അതിലെ പോയിരുന്ന ആള് കണ്ടു അല്ലേ ഹി ബോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ എ പെന്നി അവരെന്താക്കി ആ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരു പെന്നി കൊടുത്തിട്ട് അന്ന് പെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള പൈസേൻ്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഈ കോയനും പൈസ എന്നൊക്കെ റുപ്പീസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ അതേപോലെ അവിടെ എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഈ രാജ്യത്തിൽ ഈ എഴുത്തുകാരൻ എഴുതുന്ന രാജ്യത്തുള്ള അവിടുത്തെ പൈസേനെയാണ് പെന്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഒരു പെന്നി കൊടുത്തിട്ട് എന്താക്കി ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അയാൾ എന്താക്കി അത് വാങ്ങി ഓക്കെ എന്താണ് ഹി ടു കിറ്റ് ടു ദ ടൗൺ ആൻഡ് സോൾഡ് ഇറ്റ് ടു ദ കിങ് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ക്യൂരിയസ് വൺ അല്ലെ
ഒരു ഈ സാധനം ഈ രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത ആ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ രാജാവ് വാങ്ങിയ ആ സാധനം അത് ഉണ്ടാക്കി അവർ വിൻഡോൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ജനലിൻ്റെ അവിടെ ഇരുന്ന് വെച്ചിരുന്നത് എ ഹൻ ഫ്ലൂ ഇൻ ആൻഡ് പെക്ക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റിൽ ഷീ മെയ്ഡ് എ ഹോൾ ഇൻ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കോഴി എന്താക്കി പറന്ന് വന്നിട്ട് അത് കൊത്തി എന്താക്കി ഷീ മെയ്ഡ് എ ഹോൾ ഇൻ ഇറ്റ് എന്താക്കി അവളൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ കുത്തി അല്ലേ കുത്തി ദൻ എവ്രി വൺ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രീൻ ഓഫ് കോൺ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടു അതെന്താണ് കോണിന്റെ ധാന്യമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അത്രയും വലുതാണോ അത്രയും വലുതാണ് സംഭവം അല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്താ കുഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഉം അപ്പൊ അതെന്താണ് അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ത് ഗ്രീൻ ഓഫ് കോൺ ആന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെന്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് യു ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ വൈസ് മാൻ കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനി തിങ് അബൌട്ട് ദ കോൺ അല്ലേ എന്താണ് ഈ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസ് ഇതെന്ന് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്ത് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ വൈസ് മാൻ കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനി തിങ് അബൌട്ട് ദ കോൺ കോണിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഐഡിയ വരുന്ന ഭാഗം ഏതാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അതാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ള ഭാഗം തെളിയിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇനി നോക്കൂ ഇനി ദ വൈസ് മാൻ വെന്റ് ഇട്ട് ദ കിങ് ആൻഡ് സെഡ് എന്താണ് ഈ വൈസ് മാൻ അല്ലെ ഈ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആൾക്കാർ എന്താക്കി രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രെയിൻ ഓഫ് കോൺ ഇതെന്താണ് കോണിന്റെ ഗ്രെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ ആ അതിന്റെ ഗ്രെയിൻ ആന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിന്റെ ധാന്യമാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മളെ കോൺ എന്താണ് കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചോളം അല്ലെ ആ ചോളം എന്ന് പറയില്ല ചോളത്തിന്റെ അതിന്റെ ധാന്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അറ്റ് ദീസ് ദ കിങ് വാസ് മച്ച് സർപ്രൈസ്ഡ് അത് കേട്ടപ്പോ രാജാവ് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു അല്ലേ ഹി ഓർഡർ ദ ലേൺ മെൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെൻ ആൻഡ് വേർ സച്ച് കോൺ ഗ്രൂ അപ്പൊ രാജാവ് എന്താക്കി ഓർഡർ ചെയ്ത് എന്ത് ഈ എല്ലാ ഈ ലേൺ മാൻ അല്ലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നെ ഏ ഇത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രോൺ എവിടെയാണ് വളരുന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ രാജാവ് ഓർഡർ ചെയ്തു അല്ലെ ദ ലേൺ മാൻ പോണ്ടഡ് എഗെയിൻ സേർച്ച് ഇൻ ദയർ ബുക്സ് ബട്ട് കുഡ് ഫൈൻ നത്തിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് ദ റിട്ടേൺ ടു ദ കിങ് ആൻഡ് സെഡ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ലേൺ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈസ് മാൻ അല്ല അല്ലേ അവരെന്താക്കി അവര് നന്നായി പരിശോധിച്ച് ചിന്തിച്ച് അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്താക്കി അവരെ ബുക്കിലും അവരെ ബുക്ക് നോക്കിയാണല്ലോ ഒക്കെ പഠിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കി അല്ലേ ഏ ബുക്കിലൊന്നും കാണ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലേ ഏ അവരെന്താക്കി അതിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവരെന്താക്കി രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അല്ലേ വി ക്യാൻ ഗീവ് യു നോ ആൻസർ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല ദർ ഈസ് നത്തിങ് അബൌട്ട് ഇൻ അവർ ബുക്ക് ഞങ്ങളെ ബുക്കിലൊന്നും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടില്ല യു വിൽ ഹാവ് ടു ആസ്ക് ദ പെസൻസ് നിങ്ങളെന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പെസൻസ് പെസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാർമേഴ്സ് അല്ലേ ഏഹ് കൃഷിക്കാരോട് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നിങ്ങളത് കൃഷിക്കാരോട് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പെർ ഹാപ്സ് ഒരു പക്ഷെ സം ഓഫ് ദം മേ ഹാവ് ഹേർഡ് ഫ്രം ദയർ ഫാദേഴ്സ് വെൻ ആൻഡ് വേർ എ ഗ്രീൻ ഗ്രൂ ടു സച്ച് എ സൈസ് അല്ലേ ഒരു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അവരിൽ ചിലർക്ക് അവരിൽ ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്കോ എന്താക്കണം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് അവരുടെ ഫാദേഴ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാദർ ഫാദേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെന്താക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രെയിൻ എവിടെയാണ് വളർന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സൈസിലുള്ള ഈ ധാന്യം എവിടെയാണ് വളർന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർ അവരുടെ അച്ഛന്മാരിലോ അച്ചച്ചന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഈ വൈസ് മാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ നോക്കൂ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലേൺ മെൻ ഫെയിൽ ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ആൻസർ അബൌട്ട് ദ കോൾ വാട്ട് ടു വാട്ട് do you think the king would do next endane parnirikkunade ee learned man ee wise man endane ee konne kurichittu onnum kandupidikkan kayinnilla le ini endayirikkum what do you think the king would do next ini endayirikkum rajavu cheyuga nanu ningal thonnade ningalku endha
എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്താക്കി ഹിസ് സർവൻസ് ഫൗണ്ട് വൺ സച്ച് എ മാൻ എംബ്രോഡ് ഹിം ടു ദ കിങ് ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ രാജാവിന്റെ സർവൻസ് എന്താക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രാജാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ഹി വാസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ബെൻഡ് അയാള് വയസ്സായിട്ട് അയാള് വളഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ പെയിൽ ആൻഡ് ടൂത്ത്ലെസ് എന്താണ് വിളറി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പല്ലൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ അത്രയും വയസ്സായ ആളാണ് അല്ലെ ഹി കുഡ് ജസ്റ്റ് മാനേജ് ടോട്ടർ ഇൻ ടു ദ കിങ്സ് പാലസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്രച്ചസ് അയാൾ എന്താണ് മാനേജ് ടു ടോട്ടർ എന്താണ് അയാൾ ഹി കുഡ് ജസ്റ്റ് മാനേജ് ടോട്ടർ ഇൻ ടു ദ കിങ്സ് പാലസ് കിങ്സ് പാലസ് എന്ന കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്താണ് ഹി കുഡ് ജസ്റ്റ് മാനേജ് ടോട്ടർ ഇൻ ടു ദ കിങ്സ് പാലസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്രച്ചസ് അയാൾ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് ആടി ആടി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അത്രയും വയസ്സായിട്ട് കുനിഞ്ഞ് പല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അല്ലേ അയാൾ എന്താണ് ക്രച്ചസിന്റെ സഹായത്തോടാണ് എന്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്രച്ചുകാരനെ എന്താ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സാധനമല്ലേ വയസ്സന്മാർ പിടിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് അയാൾ രാജ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ദ കിങ് ഷോഡ് ഹിൻ ദ ഗ്രെയിൻ രാജാവ് ആ ഗ്രെയിൻ എന്താക്കി അയാളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ബട്ട് ദ ഓൾഡ് മാൻ കുഡ് ഹാർഡ്ലി സി ഇറ്റ് ഈ ഓൾഡ് മാൻ എന്താക്കിയ നന്നായി ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കാണുക അതേ ഒന്നും കാണൂ രാത്രി എന്തായിട്ട് നന്നായി നോക്കി അയാള് ഹി ടു കിറ്റ് ഓ ഹൗ എവർ ആൻഡ് ഫെൽ ടിറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ദ കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിം സെയിങ് ഏ അയാള് കൈയെടുത്ത് എന്നിട്ട് എന്താക്കി അവന്റെ കയ്യില് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ നോക്കി എന്നിട്ട് രാജാവ് എന്താക്കി ചോദിച്ചു അയാളോട് അല്ലേ കാൻ യു ടെൽ എസ് ഓൾഡ് മാൻ വേർ സച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രൂ ഹാവ് യു എവർ ബോർഡ് സച്ച് കോൺ ഓർ സോൺ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഫീൽസ് എന്താണ് പറയോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ ഓൾഡ് മാൻ എവിടെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രെയിൻസ് വളരുന്നത് ഏഹ് ഇതാനും വളരുന്നത് ഹാവ് യു എവർ ബോട്ട് സച്ച് കോൺ ഓർ സോൺ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഇങ്ങനത്തെ കോണ് നിങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങളുടെ വയലുകളിൽ വിതച്ചിട്ടുണ്ടോ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ കുക്കിങ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ദ ഓൾഡ് മാൻ വാസ് സോ ഡെഫ് ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ഹാർഡ്ലി ഹിയർ വാട്ട് ദ കിങ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്താണ് ഈ ഓൾഡ് മാൻ ആണെങ്കിൽ ചെവി അങ്ങനെ കേൾക്കൂല ഏഹ് ഡെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി കേൾക്കാത്ത അല്ലേ അയാൾക്ക് ചെവിയും കേൾക്കൂല ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അയാൾക്ക് രാജാവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഏഹ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടിയോട് കൂടിയാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തത് അല്ലേ അതിൽ അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നോ ഹി ആൻസേഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് അല്ലേ ലാസ്റ്റ് അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഐ നെവർ സോഡ് ഓർ നോർ റീപ്ഡ് എനി ലൈക്ക് ദീസ് ഇൻ മൈ ഫീൽഡ് എന്താണ് ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്താണ് വിതച്ചിട്ടും ഇല്ല എന്താണ് കൊയ്തിട്ടും ഇല്ല അല്ലേ എന്റെ ഫീൽഡിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒന്ന് ഫീൽ എന്താണ് വിതച്ചിട്ടും ഇല്ല കൊയ്തിട്ടും ഇല്ല നോർ ഡിഡ് ഐ എവർ ബൈ എനി സച്ച് അല്ലെ എന്താണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വെൻ വി ബോട്ട് കോൺ ദ ഗ്രെയിൻസ് വേർ ഓൾവേസ് എ സ്മോൾ എസ് ദ ആർ നൗ അല്ലെ എന്താണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത് എങ്ങനത്താണ് ചെറിയ ഇപ്പൊ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കോണുകളാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയതും വിതച്ചതും അല്ലെ ബട്ട് യു മൈ ടാസ്ക് മൈ ഫാദർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുക ഹി മൈ നോ വേർ സച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ഗ്രൂ അപ്പം അച്ഛൻ അറിയാൻ കഴിയാൻ പറ്റും എന്ത് ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഈ ധാന്യം എവിടെയാണ് വളരുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്റെ അച്ഛൻ അറിയാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വൈ ഡിഡ് ദ പെസൻ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ മൈറ്റ് ഗീവ് എ ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെസൻറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് എന്ത് അയാളുടെ അച്ഛന് ചിലപ്പം ഇത് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ തരാൻ കഴിയുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പെസൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഓൾഡ് മാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക നോക്കാം നമുക്ക് ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അല്ലേ The king sent for the old man's father. Le, Raja Vanda ki ee old man da achane and irte ka aana send edu le. And he was brought before him. Angan ayalu Raja Vanda munni rathi le. He came walking on one crutch le. എന്താണ് മറ്റേ ഇയാളെ മോൻ വന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തും കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ രണ്ട് ക്രച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ പക്ഷെ ഇയാ
Though the old man was rather hard of hearing, he could hear better than his son. Like, apa yang kita tu korang sih budhi muti ane girum, yang ada magen ane girat badikan dapat ni le. Macam ayah ada atre illa, macam ni ayah magen tu atre ya kan dah korang sih kira kah beti ya kila. Hmm, apa korang sih hearan dah better ane. Hmm, no he said ayah beri ni le. No he said I never sowed nor Reaped any grain like this in my field, deh lah. Ila nor deh lah. Nian anda kila deh, ini benda cutu illa, dan koi ditu illa ngan teh grain illa. Ini field deh nor deh lah. As for buying, anda buying itu illa lah. I never bought any foreign in my time. Ini kalau tan dan ngan teh buying itu illa lah. Money was not yet in use. Anda ngan kalau tan da payisi anu beri ni illa lah. Everyone grew his own corn. Le, awerah, lahir anda ngan awerah dah ikal. Korna ane dah kirim nanti, walar tiad tiad nanti, dah kirim nanti leh. Ane pergi surat tu bangga, no, ane ni lahir nno. Apa awer ini dah kena ane dah ane, awer ni ane pinjau ane dah kena ane lah dah ane leh. When there was any need, awer kan dengan awis ni dengan we share with one ane, dar nangal share iya ngotong ngotong leh. I don't know where such kind of corn grew. In ke arah ini lah, ngata dar korn ni awer walar ni nno ane lah leh. Awas was larger and yielded more flour than the Present day grain, but I never saw any like this. Nangla kalita, dana kudel and diet, nupine krisiung uribad and diet nila, uribad flour gulo kan diet nila. Hmm, da pertai tala kudel grain so kamne diet nno. Ado nde yang ngato nang kandi nila, nangla fielder nila, nene ane anglo bekeren. I old man de father par nila. No go for the question. For in my time, money was not yet in use. Yeah, now that time, now that price, sir, I'm going to be very careful. I don't know. How would the people have got the grain they wanted? Apa ingat ni air kium? Anak tal kare, awal dah grain sah, awal sila deh. Ingat ni air kium awal kitiir nade. Hmm? Apa ini dah ni? Awal share ini dulu, nila. Apa ni? Nila dah ada answer ni nila ini ada. Hmm? No ko? Ini dah ni ada tu deh. Apa ini dah ni? Anggane awam bo, dan pesan dia orang ni le, ni anggal kali tu share sil dan ni na awasan ni share ini lada ana pernah ni kira tu. Ina aku, I have however heard my father say that in his time the grain grew larger and yielded more flour. You had better ask him. Apa ni dana? Inke, dan dana, dachen ni ni, ni ayah am dachen ni taya kali tu, dan dana dachen ni pernah ni tu. Le, pernah pernah yang kerja macam ni le, anda ini grain ni, bela, anggota grew larger and yield more flour. You had better ask him. Le, acam parni dan dana. Engkau tak guna kandai ini dengan kandang parni itu. Apa grain? Engkau engkau tak grain. La belia dah iru nampen. Pena urip pand. Ini podi mau kutu na iru parni ni le. Engkau le. Engkau acam orang cody kiam parni le. So the king sent for the old man's father. Apa engkau dah iyal acam orang ni le. Angin raja engkau ki i old man de father ni mula cahadi old man dah iru ni le. Apa old man de father ni mula cikun dengan apa urip kacchi dana iyal orang ni le. Fasi tu ada dua Kerja cerai bandir dulu leh, orang dah dia dia dulu leh, orang awak ni orang dah naik alat cerai mana dah orang kerja cerai leh, ane ini alat cerai orang tu cuci kiam bandir leh, angin anda ki ini raja tu ini alat cerai orang tu beram bandir leh, they found him and brought him before the king, angin awak ni orang dah ki servant si raja ni de, badam mar orang dah ki, awak ni kandu beri se, alat raja ni de minyak Kodono, he ended walking easily and without crutches. Ayah le bandar, enggan ni ane, ayah le nallah ushar, aite, nardun ni ta bandar le, udik crutches tu ayah kila le. His eyes were clear, ayah le karna kan nallah kain sila karna. His hearing good, ayah ke kain betul. And he spoke distinctly, ayah le corrected samsari kila. The king showed him the grain. Raja bandar kia grain ni kain curut tu. And the old grandfather looked at it. A old grandfather bandar kia ini kan ok le. And turned it about in his hand. Bandar kia, adengnya orang orang tu marcum terusak kan ok. Ayat kaya le tu le. It is strong. Dan dah ne. Since I saw such a fine grain, itu dah korai monnya engkau tu itu yang ni. Nalai kain itu tu. Hmm. Said he. Ayat le barang ni le. And he bit a piece of and tasted it. Dan dah ne. Ayat le orang tu potis itu orang tu taste itu. It's a very same kind he added. I that they boil the nether nyan nor nila. What difference do you see in the grandfather and the old persons? If you are a grandfather, you are old person. You are a difference in the old person. The corn. And the corn is a corn. 
Tell me, grandfather began the king. Raja Bharni Parayu Narni le. When and where was such corn grown? Every ani ing and ani. Every ani every ani ingato corn undai irna de. Have you ever bought any like iti? Ningal nengiri vangi trunda ide. Our son iti near field. Alengiri ningal veda kichu trunda ningal field trun joyci le. And the old man replied. Veda kya narni anda makala? Veda kya narni amla pul anda ne illa ka anda ne ko veda vittu dule. Ah vittu dne na to veda kya nori nade? Okay. And the old man replied. Anda ne old man parni le. Corn like this used to grow everywhere in my time. The time lo ka anda khal to anda ne lord to midu va anda ne davar unda irnu le. Hmm. Panda ko dun davar unda irnu. I lived on corn like this in the days of my youth. Anda ne anda youth ro ka anda ne. I corn ko anda anda ne corn ko anda irnu le. Nyan jeechil na time lo ka anda ne anda ne. I lived on corn like this in the days of my youth. Inda youth le youth ro ka i corn ko anda irnu. And fed others. On it, le. Um, that ne. Ah, where all the car guys run down. It was such a grain that we used to sow, reap, and thresh. And that ne. Now the grains and that at time lo ke. And that ne. With the car run down, the car run down, the medic car run down, down down no more, le. And the king asked, "Upper Raja, who chose you? Tell me, grandfather, did you buy it anywhere, or did you grow it all yourself?" And that ne. Parry, grandfather. And that ne. Did you buy it anywhere? You know, that everyone here buying it, no. Alingi ne. Did you grow it? All yourself, अली निदु निंगलो अत्ते का इतने अक्का बालार्तिया धारणो इंदार नो इसीले the old man smiled the old man चिरसीले in my time the time रे he answered no one ever ever thought of such a sin as buying or selling bread and we knew nothing of money each man had enough corn of his own le endana no one ever thought of such a sin buying or sell anatha kaalath endana vaangu vikka nokka ullad endana njangal chindichittu koodi illa vaangunathu vikkunathu onnu njangal chindichilla le njangalkokka angak arayina endana money ne kurichi njangalkku ariyilla le endana we knew nothing of money money ne kurichi njangalkku ariyilla paisa endana ariyilla le oru oru thiru endana avarudayittullad sondayittu undakkalayirunnu pandu le each man had enough corn corn of his own le avarku aavashyamulla corn avarku thanne undakkumayirunnu avare le what details of the grain did the great grandfather give six question nokku end details aanu ee grain ne kurichittu ee grain ee great grandfather koduthathu seventh question nokku what is the sin mentioned by the grandfather ivade grandfather mention cheyirikkan sin endane ivade ever thought nokku no one ever thought of such a sin as buying or selling bread nu parni le ivade sin endha uddheshichu nanu choichirikkunnathu അപ്പോൾ ഇവിടെ സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാവം അല്ലെ ഈ സിൻ എസ് ബൈങ് ഓർ സെല്ലിംഗ് ബ്രെഡ് അതായത് ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തിന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെ അത് വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും എന്താണ് പാപമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപാന്ന് ചോദിച്ചതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഉം ഇത് നോക്കൂ ദ Then tell me, grandfather. Now, parry, grandfather. Let like, ask the king. Raja, I told you. Let where was your field? Every day, you know, the field. Every day, you know, the valley. Where did you grow corn like this? Every day, you know, you know, the corn. The valley, the valley. Every day, I told you. Let like, every day, I told you, the valley, the valley. Like, and the grandfather answered. I know. And the grandfather, and the parry, they. My field was God's earth. And that is the field. Now, the day, but in the boomy life, you know, wherever I plowed. It was my field. Every day I am cutting that. That is my field. That land was free. And that is, this land is not free. I am not. Hmm. Aru, 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 aru. That is not. Every day I am cutting that. That is my field. That is not. 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 അത്രേ ഉള്ളൂ അന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരും അവന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ആൻസർ മീ ടു മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ദ കിങ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി എനിക്ക് ആൻസർ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഒന്നാമത്തത് വൈ ഡിഡ് ദ എർത്ത് ബിയർ സച്ച് ഗ്രെയിൻ ദൻ ആൻഡ് ഹാസ് സീസ് ടു ഡു സോ നൗ And the second is why does your grandson walk with two crutches your son with one and you yourself with none Hmm? your eyes are bright hmm? your teeth sound and your speech clear and pleasant to the ear how have these things come about endana ivada parnirikkunnu nokkiye in rendu question answer cheyanana parnirikkunnu le adile onnamatha chodyam endane endu kondane 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി അന്ന് ഇത്രയും ധാന്യം വഹിക്കുകയും ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുകയും ചെയ്തത് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് ഭൂമി ഇത്രയും വലിയ ധാന്യം വഹിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നു നിർത്തുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈ ഡസ് യുവർ ഗ്രാൻഡ് സൺ വാക്ക് വിത്ത് ടു ക്രച്ചസ് നിങ്ങളുടെ മക എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ മകന്റെ മകൻ എന്താണ് രണ്ട് ക്രച്ചസ് ആണ് നടന്നു വന്നത് അല്ലെ യുവർ സൺ വിത്ത് വൺ നിങ്ങളുടെ മകനാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രച്ചസ്റ്റു ആണ് നടന്നു വന്നത് അല്ലെ ആൻഡ് യു യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ന നിങ്ങളാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ക്രച്ചസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് നടന്നു വന്നത് അല്ലെ യുവർ ഐസ് ആർ ബ്രൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ യുവർ ടീത്ത് സൗണ്ട് ആൻഡ് യുവർ സ്പീച്ച് ക്ലിയർ നിങ്ങളുടെ ടീത്തും സൗണ്ടും സംസാരം ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ ആൻഡ് പ്ലസ് ആൻഡ് ടു ദ ഇയർ ചെവിയാണെങ്കിൽ നല്ല കേൾക്കുന്നതും ആണ് അല്ലെ ഹൗ ഹാവ് ദീസ് കം അബൌട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് രാജാവ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻസേർഡ് അപ്പൊ എന്താക്കി ഓൾഡ് മാൻ ആൻസർ ചെയ്ത് അല്ലെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദീസ് തിങ്സ് ആർ സോ ബിക്കോസ് മെൻ ഹാവ് സീസ് ടു ലീവ് ബൈ ദർ ഓൺ ലേബർ ആൻഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ലേബർ ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇൻ ഓൾഡൻ ടൈംസ് മാൻ ലീവ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോഡ്സ് ഡോ ദ ഹാഡ് വാട്ട് വാസ് ദർ ഓൺ ആൻഡ് കവിറ്റഡ് നോട്ട് വാട്ട് അതേഴ്സ് ഹാഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്താണ് ഈ തിങ്സ് ഒക്കെ എന്താ വെച്ചാല് ബിക്കോസ് ആൾക്കാർ എന്താക്കി അവരുടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് സീസ് ടു ഡി സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്താണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആൻഡ് ഹാവ് ടേക്കൻ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദ ലേബർ ഓഫ് അതേഴ്സ് എന്താണ് അവർ വേറെ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്വയം അധ്വാനിക്കുന്നില്ല അവർ എന്താണ് ലേബേഴ്സിനെ വെച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇൻ ഓൾഡൻ ടൈംസ് പണ്ടൊക്കെ എന്താണ് മൻ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്ത് അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ദ ഹാഡ് വാട്ട് വാസ് ദർ ഓൺ അല്ലെ അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് അവർക്ക് എന്താണ് ുള്ളത് അത് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കവിറ്റഡ് നോട്ട് വാട്ട് അതേഴ്സ് ഹാഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്താ കവിറ്റഡ് നോട്ട് തന്നെ കൊതിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വാട്ട് അതേഴ്സ് ഹാഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വേറെ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഉം അപ്പൊ എന്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ആൾക്കാർ സ്വയം തൊഴിലെടുക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് വേറെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് തൊഴിലെടുപ്പിച്ച് ഇതാക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ആൾക്കാർ നമുക്ക് നമ്മളെ ആരോഗ്യം നന്നാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സ്വയം അധ്വാനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ വാട്ട് മോറൽ ഡു യു ലേൺ ഫ്രം ദ ഓൾഡ് മാൻസ് വേർഡ്സ് എന്ത് മോറൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓൾഡ് മാൻസിന്റെ വേർഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ചാപ്റ്റർ നോക്കിയേ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നല്ല ചാപ്റ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ നന്നായി വായിക്കുക കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവിസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹൗ ഡി ദ വൈസ് മാൻ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ കോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വൈസ് മാൻ അതായത് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അവർ ഈ കോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയേ വൈ വാസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹെൽത്തിയർ ദൻ ഹിസ് സൺ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് സൺ അവൻ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ എന്താണ് അയാളുടെ മകൻ ഡേറ്റാലും അയാളുടെ മകന്റെ മകൻ ഡേറ്റാലും ഹെൽത്തിയർ ആവാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് രാജാവ് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഈ ലേബറിന്റെ മെറിറ്റ് അതായത് അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് ഈ സ്റ്റോറിന്റെ എന്തിൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നാലാമത്തത് ഹൗ വാസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ നന്നായി വായിക്കുക പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാട